Bienvenue à la capitale du Portugal, Lisbonne. L'une des plus attachantes et les plus belles villes d'Europe. Une capitale vibrante, particulièrement la nuit, dans les ruelles animées du Berro Alto. Une métropole multiple au charme unique, qui allie sans effort un héritage traditionnel, à un modernisme frappant. Pour votre prochain voyage, voici nos coups de cœur pour visiter Lisbonne. L'Aquarium de Lisbonne L'un des plus grands aquariums d'Europe, avec plus de 15 000 créatures marines de 450 espèces. Il est centré autour d'un réservoir central principal, et de plusieurs habitats plus petits répartis sur deux étages. Il présente à la fois les écosystèmes terrestres et marins. Cette attraction est un arrêt populaire, lors des circuits en bus à arrêt multiple à Lisbonne, qui comprend des guides audio en plusieurs langues. Vous pouvez même passer une nuit ici, et dormir avec des requins. Lisbonne en tram. La ligne 28 pour l'Alfama. Empruntez cette ligne de tram mythique, qui offre le plus beau parcours qui soit à Lisbonne. Une véritable machine à remonter le temps, à travers les quartiers de la ville, grâce à Alfama et Chiado. On peut y monter au jardin d'Aestrela, pour aller explorer les ruelles pentues de l'Alfama. L'Alfama est restée populaire, avec son pittoresque dédale de ruelles, ses passages voûtés, et ses petits patios. L'estufe Fria, la serre froide du parc Eduardo VII. Un lieu étonnant, situé au nord de Lisbonne, qui forme une véritable oasis de fraîcheur en été, ou un lieu pour se réchauffer en hiver. On peut y faire une balade agréable au fil des éléants bragés, au milieu des plantes exotiques et des espèces rares, au son des cascades, ou du clapotis des fontaines. Selon les Lisboètes, celui qui n'a pas vu l'estufe Fria aux quatre saisons, il ne connaît pas Lisbonne. Poissons grillés, et fado dans l'Alfama. Encore des plaisirs 100% lisboètes. Manger un poisson grillé dans une tasca, l'une des petites tavernes typiques de l'Alfama. Laissez-vous guider par les odeurs, l'ambiance et les décors. On aime bien le resto baracao d'Alfama, et plein d'autres qui peuvent vous satisfaire. Après le dîner, à l'écouter du fado, sorte de blues portugais qui parle d'exil, d'amour déçu, et de saudade, à savourer en l'ail, dans l'un des clubs de la ville. Un après-midi à la plage près de Lisbonne. L'Atlantique n'est pas loin, et les plages sont facilement accessibles depuis Lisbonne à pied, en train ou à vélo. Les petites stations balnéaires de Casquet et Estoril, à 20 km de Lisbonne, ont leur plage, dans une ambiance de vacances. De l'autre côté du Taj, une immense plage de sable, sur la Costa da Caparica, facilement accessible depuis la ville. Les différents spots sont desservis par un petit train, qui marque une vingtaine d'arrêts. À chaque arrêt, sa buvette et son ambiance. Monastère des Hieronymites. 
situé à l'ouest de Lisbonne, dans le quartier de Belém, à l'embouchure du fleuve Tage. Aucune dépense n'a été épargnée, lorsqu'ils ont construit ce chef-d'œuvre, de l'architecture manuelline et gothique en 1502. Inspiré par Vasco de Gama, qui est enterré ici, avec d'autres grands navigateurs du passé. Un témoignage monumental, de la richesse des découvertes portugaises à travers le monde. Comme la tour de Belém, il est un exemple significatif du style manuelin. La tour du Belém. Une tour du XVIe siècle, qui sert de monument, à l'heure de la découverte du Portugal sur terre et sur mer. Construite sur les bords du Tage, entre 1514 et 1519, par le Remanuel Ier du Portugal, pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, conjointement avec le monastère des Hieronymites. Le Parc des Nations. Toujours en périphérie, un visage différent de Lisbonne, qui a surgi de terre à l'occasion de l'exposition universelle de 1998. On peut le survoler en téléphérique pour prendre la mesure de ce quartier futuriste. Il y a des espaces verts dans le parc, des promenades piétonnes, des œuvres d'art disséminées un peu partout, mais surtout l'océanorium, un navire aquarium posé sur l'eau. Se régaler au Time Out Market. L'un des meilleurs endroits pour se régaler à petit prix dans la capitale portugaise. Sous une somptueuse halle de verre et d'acier, le Time Out Market du Mercado da Ribeira abrite de nombreux stands où tous les chefs prodigieux de Lisbonne se sont réunis. A vous de faire votre choix entre un plat d'Enrique Sapessoa, chef de l'Alma, ou Alexandre Silva, qui officie habituellement dans Grassa, chez Bicado Sapato. Plus besoin de courir, ils sont tous là proposant des plats entre 7 et 15 euros. Viande, fruits de mer, charcuterie, fromage, pâtisserie, tout y passe. Les trésors du musée Calouste Gulbenkian Niché dans le magnifique parc de Palava, le musée Calouste Gulbenkian fait partie d'un des plus prestigieux centres culturels d'Europe. La Fondation Gulbenkian, qui organise toutes sortes d'activités culturelles, concerts et expos. Il est réputé pour ses collections d'art oriental et d'art décoratif, mais aussi sa section consacrée à René Lalique. Le musée étant excentré, comptez une bonne demi-journée pour le visiter. Après la visite, faites un tour dans le magnifique jardin botanique de la Fondation. Les Z-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.